Hi guys, welcome to our YouTube channel Sri Krishna Veni. In this video, I am going to analyze the mass content syllabus of paper 1A in AP TET 2021 notification. AP TET 2021 notification lo ni paper 1A ki sammandhi inchi na mass content syllabus kuri inchi ee video lo manamu analyze ches kundha vandhi. Mari ee vidanga ante ee mass content syllabus lo enni chapters kalavu. Prati chapter lo a topics kalavu. మరి ఏ చాప్టర్కి ఇంపార్టెన్స్ మనం ఇవ్వాలి అదేవిధంగా ఏ విధంగా మనం ప్రతి టాపిక్ని ప్రిపేర్ కావాలి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అనే విషయాలన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందామండి బిఫోర్ ది స్టార్టింగ్ క్లాస్ ఇఫ్ యూ వాచ్ మై వీడియో ఫస్ట్ టైం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ శ్రీకృష్ణవేణి అండ్ షేర్ మై వీడియోస్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్ విషర్స్ అండ్ ఆల్సో రిలేటివ్స్ మరి క్లాస్ స్టార్ట్ చేయడానికంటే ముందుగా నా వీడియోను మొదటిసారిగా మీరు చూస్తూ ఉంటే మా ఛానల్ శ్రీకృష్ణవేణిని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా మా వీడియోస్ను మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ రిలేటివ్స్ కానీ షేర్ చేస్తారని చెప్పని ఆశిస్తున్నాము ఓకే ఇక క్లాస్ విషయానికి వస్తే మరి ఈ మ్యాథ్స్ కంటెంట్ అనేది ఎన్ని మార్కులు ఉంటుంది అంటే మనకు మొత్తానికి మ్యాథ్స్ వచ్చేసి థర్టీ మార్క్స్ ఉంటే ఓన్లీ మ్యాథ్స్ కంటెంట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ ఉంటాయని చెప్పని మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే సిక్స్ మార్క్స్ వచ్చేసి మెథర్స్ ఉంటాయని చెప్పని తెలిసిన విషయమే ఓకే మరి ఈ ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్లో ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయి మనకు అని అంటే టోటల్గా సిక్స్ టాపిక్స్ ఆర్ దేర్ అనమాట ఓకే మ్యాథ్స్ కంటెంట్ హ్యాజ్ సిక్స్ టాపిక్స్ దీస్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నంబర్స్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ మెంజురేషన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ జామెట్రీ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ డేటా హ్యాండ్లింగ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ ఆల్జిబ్రా సిక్స్త్ వన్ ఈజ్ ఆర్థమెటిక్ మరి ఈ మ్యాథ్స్ సిలబస్లో మనకు ఆరు చాప్టర్లు కలవు ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సంఖ్యలు సెకండ్ వన్ ఈజ్ క్షేత్రమితి థర్డ్ వన్ ఈజ్ రేఖాగణితము ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ దత్తాంశం నిర్వహణ లేక సాంఘిక శాస్త్రము ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ బీజగణితము సిక్స్త్ వన్ ఈజ్ వ్యాపార గణితము ఇవి మనకు టోటల్గా ఉన్నటువంటి చాప్టర్స్ అనమాట మరి ఈ ఆరు చాప్టర్లో మరి దేనికి మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి మరి ప్రతి చాప్టర్లో ఎన్ని టాపిక్స్ కలవో ఆ టాపిక్స్లో ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడో అంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని అనలైజ్ చేసుకొని మనము ఎక్కడెక్కడ ఆ టాపిక్స్ని ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలి సిలబస్ వచ్చేసి మనకు ఏ ఏ క్లాస్ నుంచి ఏ క్లాస్ వరకు ఉంటుంది అనే విషయాలని కూడా తెలుసుకుందాము యాజ్ యూజువల్గా మనకు పేపర్ వన్ ఏ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళందరూ కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఎయిత్ క్లాస్ వరకు మనం ప్రిపేర్ కావాలని చెప్పని అందరికీ తెలిసిన విషయమే అంటే మెయిన్గా మనకు సిలబస్ వచ్చేసి టెట్కు వన్ టు ఎయిత్ అని చెప్తారు అట్లే డిఎస్సికి వచ్చేసి వన్ టు టెన్త్ వరకు ప్రిపేర్ కమని చెప్తారు మరి టెక్స్ట్ బుక్ సిలబస్ ఏ విధంగా ఉందంటే వన్ టు సిక్స్ వచ్చేసి న్యూ సిలబస్ చదవాలి మనము అంటే న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ చదవాలి మరి నెక్స్ట్ సెవెంత్ ఎయిత్ వచ్చేసి ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ అని చెప్పని కూడా మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఫస్ట్ మనము సైంకిల్ అనేటువంటి చాప్టర్ని తీసుకున్నామంటే అంటే నంబర్స్ అనేటువంటి చాప్టర్ని తీసుకున్నామంటే దాంట్లో ఏ ఏ టాపిక్స్ వస్తాయి ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకొని వాటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వెంటనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందామండి ఓకే ఫస్ట్ చాప్టర్ నంబర్స్ తీసుకున్నామంటే ఇంతకుముందు ఈ నంబర్స్ను వచ్చేసి నంబర్ సిస్టమ్ అని చెప్పి అనేవాడు అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏమంటున్నాడు ఓన్లీ నంబర్స్ అని చెప్పని ఇచ్చాడు అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి సంఖ్యలు అన్నాడు ఈ చాప్టర్ను ఇంతకుముందు వచ్చేసి సంఖ్యా మానము లేక సంఖ్యా వ్యవస్థ అని చెప్పని ఇచ్చేవాడు అనమాట మరి ఈ చాప్టర్లో ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయని అంటే టోటల్గా మనకు ఇచ్చినటువంటి మ్యాథ్స్ కంటెంట్ సిలబస్లో పద్దెనిమిది టాపిక్లు ఉన్నాయన్నమాట ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఎయిటీన్ టాపిక్స్ ఆర్ దేర్ అనమాట ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏదంటే ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్ అనమాట నంబర్స్ ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్ సంఖ్యలు వాటి చతుర్విధ ప్రక్రియలు అంటాం అంటే ఏవేవి మనకు అంటే అడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్స్ అనమాట అంటే ఏ విధంగా చేస్తాం మనం అని లోయర్ క్లాసెస్ నుంచి అంటే ఏ క్లాస్ అయితే మనకు థర్డ్ క్లాస్ నుంచి ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు అనమాట ఈ నాలుగు భాగాహారము వ్యవకలనము గుణకారము సంకలనం ఈ నాలుగుకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకు థర్డ్ క్లాస్ నుంచి ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత సెకండ్ టాపిక్ వచ్చేసి నోయింగ్ అవర్ నంబర్స్ అనమాట మన సంఖ్యలను తెలుసుకుందాం అట్లనే థర్డ్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ అనమాట అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానం అట్లే దాంట్లోనే హిందూ అరబిక్ సంఖ్యామానం కూడా వచ్చేస్తుంది మనకు ఓకే మరి ఇవి రెండు కూడా ఎక్కడ ఉంటాయంటే మనకు ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచి సిక్స్త్ క్లాస్ వరకు ఉంటాయి అనమాట ఓకే ఇవి మనకు జస్ట్ మ్యాథ్స్ ఫండమెంటల్ అనమాట ఖచ్చితంగా పెట్టి కూడా నేర్చుకోవాల్సిందే చిన్న కదా అని చెప్పని మనం వదిలేసినటువంటి అవకాశం ఏముండదు ఎందుకంటే బేస్ వచ్చేసి
కాంపోజిట్ నంబర్స్ ప్రధాన మరియు సంయుక్త సంఖ్యలు ఎక్కడి నుంచి అవి ఐదో తరగతిలో ఉన్నాయి దాని తర్వాత ఆరో తరగతిలో ఉన్నాయి అట్లనే మనం ఎన్లాజ్ తీసుకొని వెళ్ళినాం అనుకో టెన్త్ క్లాస్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట మనకి ఎందుకంటే టెన్త్ క్లాస్ వరకు మనకు అవసరం లేదు జస్ట్ ఓన్లీ ఎయిత్ క్లాస్ వరకే టెన్త్కి అవసరం అనమాట ఓకే కాబట్టి మనం ఓన్లీ జస్ట్ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ క్లాస్లో చూసుకున్నామంటే చాలు మనకు ఆల్రెడీ ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే మనకు తెలుసు సంఖ్య సంఖ్యలు కూడా మనకు తెలుసు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత రౌండింగ్ ఆఫ్ నంబర్స్ సంఖ్యలను సవరించుట అంటే వందలకు కానీ వేలకు కానీ పదులకు కానీ ఏమి వాటిని సవరించడం అనమాట రౌండింగ్ ది నంబర్స్ ఎట్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ అనమాట అది ఏ క్లాసెస్ అంటే మనకు ఓన్లీ సిక్స్త్ క్లాస్ మాత్రమే ఉంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ హోల్ నంబర్స్ పూర్ణాంకాలు అంటే ఏవి మనకు జీరో నుంచి మొదలైటివి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అవన్నీ కూడా ఏవైతే మనకు పూర్ణాంకాలు అయితే అనమాట ఓకే దీస్ ఆర్ ది హోల్ నంబర్స్ అనమాట ఓకే ఇవి వచ్చేసి ఎక్కడ అంటే మనకు సిక్స్త్ సెవెంత్లో ఉన్నాయి అనమాట అలానే టెన్త్ క్లాస్లో కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి ఓన్లీ సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్లో మాత్రం నేర్చుకుందాం నెక్స్ట్ ప్లేయింగ్ విత్ నంబర్స్ సంఖ్యలతో ఆడుకుందాం మరి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఇది ఎయిత్ క్లాస్లో ఉంది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకన్నమాట ఇది సంఖ్యలతో ఆడుకుందాం నెక్స్ట్ అట్లనే ఎయిత్ క్లాస్లో మళ్ళీ మనకి ఏమంటే డివిజిబిలిటీ రూల్స్ అనమాట బాగాహార సూత్రాలు కూడా అంటే ఈ టాపిక్ పైన ఇది కూడా వచ్చింది దాంట్లో మనకు కానీ ఈ బాగాహార సూత్రాలు అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మనకు అంటే ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి కంటిన్యూ అవుతాయి ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి ఎయిత్ క్లాస్లో పూర్తిగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఈ రెండింటి కలిపి ఒకే టాపిక్ కింద తీసుకోవచ్చు మనము ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకోవాలి మనము ఫిఫ్త్ నుంచి ఎయిత్ నుంచి ఈ టాపిక్ ఈ టాపిక్ వచ్చేసి ఏం ఓన్లీ ఎయిత్ క్లాస్లో మాత్రం ఉంటుంది అంటే రెండు కూడా ఒకే టాపిక్ కింద లెక్క అనమాట మనం డివిజిబిలిటీ రూల్స్ అంటే మనందరూ తెలిసిందే బాగాహార సూత్రాలు అంటే రెండుతో ఐదుతో పదితో ఈ మూడింటికి కలిపి ఒకే నియమం ఉంటుంది అట్లనే ఎనిమిదితో భావించేటప్పుడు లాస్ట్ మూడు డీట్స్ ఎయిట్తో భావిస్తే ఆ సంఖ్య ఏమవుతుంది మనకు ఎనిమిదితో భావించబడదని చెప్పి అని తెలుసు అనమాట ఏమి ఈ విధంగా మొత్తం అన్ని మనకు కంప్లీట్గా రూల్స్ అన్ని కూడా నేర్చుకొని పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా వీటిలో కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు లెక్కలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఫ్యాక్ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ తర్వాత ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట ఏవి కారణాంకాలు అనమాట ఈ కారణాంకాలు కూడా ఐదో తర్వాత నుంచి ఎనిమిదో తర్వాత వరకు ఉంటాయి అనమాట ఓకే అంటే కారణాంకాలు అంటే చిన్నగా మొదలైతే మనకు ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి పెద్దగా వచ్చేపాటికి ఏమైతే అంటే ఆల్ జిబ్రా లింక్తో ఉంటాయి మనకు అంటే ఏ విధంగా మనకు టూ ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ ఫైవ్ దీనికి కారణాంకాలు విడిగొట్టని చెప్పి అని ఇస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ నంబరింగ్ కారణాంకాలు ఉంటాయి లోయర్ క్లాసెస్లో ఉంటాయి మనకు వాటిని కూడా నేర్చుకోవాలి అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ప్రధాన కారణాంకాలను కనుగొనే పద్ధతులు అనమాట ఏదైనా ఒక నంబర్ ఇస్తాడు ఆ నంబర్కి ప్రధాన కారణాలు కనుక్కోమంటాడు అంటే మొత్తం మన ఇంటి కూడా ప్రధాన సంఖ్యలు లబ్ధంగా రాయమని చెప్పి అని ఇస్తాడు అనమాట ఏదైనా ఒక నంబర్ ఇచ్చి మనకు ఫైన్ది ఫ్యాక్టరైజేషన్ బై యూజింగ్ది ప్రైమ్ నంబర్స్ అని ఇస్తాడు అనమాట వాటి అనమాట అవి కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకంటే ఫిఫ్త్ నుంచి ఎయిత్ వరకు ఉన్నాయి అంటే ఎయిత్ క్లాస్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనమాట ఈ మూడు కూడా అంటే ఈ నాలుగు కూడా ఎయిత్ క్లాస్ సిలబస్ కంప్లీట్గా ఉందనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత కో ప్రైమ్స్ ట్విన్ ప్రైమ్స్ సాపేక్ష మరియు కవల ప్రధానాంకాలు అనమాట ఇది వచ్చేసి మనకు ఐదో తరగతి నుంచి ఆరో తరగతి వరకు ఉన్నాయి కో ప్రైమ్స్ అంటే మనకు వన్ మాత్రమే కారణాంకంగా ఉండేటువంటి ప్రధాన సంఖ్యలు ఏమంటాం అంటే కో ప్రైమ్స్ అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ యాజ్ అ ఫ్యాక్టర్ అనమాట అంటే ఏది తీసుకోవచ్చు మనము అంటే రెండు మూడు కావచ్చు అది ఆ విధంగా ఉండేటివి నెక్స్ట్ అట్లనే ప్రిమ్ ప్రైమ్స్ అంటే అర్థం ఏమనకంటే డిఫరెన్స్ టూ ఉండేటివి అనమాట మనం అంటే కవల ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే డిఫరెన్స్ టూ ఉంటాయి వాటిని తీసుకోవాలి అంటే త్రీ ఫైవ్ కావచ్చు లేకుంటే ఫైవ్ సెవెన్ కావచ్చు ఈ విధంగా అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత అవి వచ్చేసి మనకు ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి సిక్స్త్ క్లాస్ వరకు ఉన్నాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఎల్సిఎం అండ్ ఎస్సిఎఫ్ కసాగు మరియు గసాబ్ అనమాట మరి ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి మ్యాథ్స్ కంటెంట్ సిలబస్లో మరి ఎక్కడి నుంచి మొదలైతే అంటే అవి ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి మొదలైతాయి అనమాట ఈ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్లో మనకు ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి మొదలై సిక్స్త్ క్లాస్లో కూడా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి మీరు పూర్తిగా నేర్చుకోవాలి అని అంటే డిఎస్సి లెవెల్లో కూడా నేర్చుకోవాలంటే మీరు ఎక్కడ వరకు వెళ్ళొచ్చు టెన్త్ క్లాస్ వరకు వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే లోయర్ క్లాస్లో మాత్రం
ఏం అకర్ణీయ సంఖ్యలు అంటే భిన్న రూపంలో ఉండే సంఖ్యలను అకర్ణీయ సంఖ్యలో ఉంటాం ద నంబర్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ పి బై క్యూ ఇస్ కాల్డ్ రేషనల్ నంబర్ అనమాట అవి ఏ క్లాస్లో మనకు అంటే సెవెంత్ ఎయిత్ అనమాట మన టెన్త్ క్లాస్లో కూడా వస్తాయి మనకు అక్కడ కానీ మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ వరకు చూసుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత స్క్వైర్స్ క్యూబ్స్ వర్గాలు గణాలు అనమాట అవి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఎయిత్ క్లాస్లో మాత్రం ఉన్నాయి అనమాట అంటే టూ స్క్వైర్ త్రీ స్క్వైర్స్ అట్లా పెద్ద నెంబర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్యూబ్స్ సంబంధించినవి కూడా అనమాట నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత స్క్వైర్ రూట్స్ అండ్ క్యూబ్ రూట్స్ అనమాట ఏవి వర్గ మూలాలు ఘన మూలాలు అవి కూడా ఎయిత్ క్లాస్లోనే ఉన్నాయి అనమాట నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లాభ నష్టాలు యాక్చువల్గా ఈ నంబర్స్ అనే చాప్టర్లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది మనకి అని చెప్పి అని చాలామందికి కూడా డౌట్ వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అనే టాపిక్ ఎక్కడ సంబంధించింది మనకు కమర్షియల్ మ్యాథమెటిక్స్లో అనమాట వ్యాపార గణితం అంటే అర్థమెటిక్ టాపిక్ సంబంధించింది ఇక్కడ పెట్టినాడు అనమాట ఎందుకు పెట్టినాడు అంటే లోయర్ క్లాస్లో మనకు ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్లాసుల్లో ఈ సంకలన వ్యవకలనంలో ఈ కూడికలు తీసివేసేటప్పుడు మనం లాభ నష్టాలను కూడా ఏం చేస్తుంటాము ప్లస్ మైనస్ అని చెప్పని వేస్తుంటాం కదా మనకి ఆ నిత్య జీవితంలో ఉండేటువంటి మ్యాథ్స్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తుంటాం అనే విధాన్ని చూపించడం కోసం అని చెప్పి ఆ క్లాస్లో ఇంట్రడక్షన్ చేశాడు అనమాట లాభ నష్టాల గురించి లోయర్ క్లాస్ మనం అంటే ఏ క్లాస్ మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఫోర్త్ ఆర్ ఫిఫ్త్ అనమాట ఈ క్లాసులో ఇంట్రడక్ట్ చేశాడు ఈ క్లాసులో ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ నంబర్స్లోనే దీన్ని కల్పేశాడు కానీ మనం నేర్చుకునే విధానం ఎట్లా ఉండాలంటే అర్థమెటిక్ బేస్ చేసుకుని దీన్ని నేర్చుకోవాలి దీన్ని బేస్ చేసుకుని నేర్చుకున్నాం అనుకోండి పెద్దగా మనకు యూజ్ ఉన్నదు అర్థమెటిక్ బేస్ చేసుకునే ఈ లాభ నష్టాల చాప్టర్ని క్లారిటీగా నేర్చుకోవాలన్నమాట ఇవి టోటల్గా మనకు ఎన్ని టాపిక్స్ పద్దెనిమిది టాపిక్స్ ఉన్నాయి మరి ఈ పద్దెనిమిది టాపిక్స్లో మనకు ఇంపార్టెన్స్ ఏవి మనకు అంటే ఎక్కువగా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్లో ప్రిపేర్ కావాల్సినటువంటి టాపిక్స్ ఏవి ఉన్నాయి అని అంటే మెయిన్గా చెప్పుకోవాల్సినది వచ్చేసి మనకి ఈ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ అనమాట ఇది డివిజిబిలిటీ రూల్స్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషను నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఎల్సిఎం అండ్ ఎస్సిఎఫ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్రాక్షన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఈ రేషనల్ నంబర్స్ నెక్స్ట్ ఇవి రెండు కావడు కావచ్చు మనం స్క్వయర్స్ క్యూబ్స్ స్క్వైర్ రూట్స్ క్యూబ్ రూట్స్ అనమాట అట్లనే ఈ పైన తీసుకున్నామంటే ఈ ప్రైమ్ నంబర్కి సంబంధించింది అనమాట అంటే ప్రైము కాంప్లీట్ నంబర్స్ ఆ తర్వాత కో ప్రైమ్స్ ట్విన్ ప్రైమ్స్ ఈ టాపిక్స్ ఇప్పుడు నేను రౌండ్ చేసినట్టు ఏవేవి అంటే డివిజిబిలిటీ రూల్స్ సంబంధించి ఖచ్చితంగా ఒక ప్రాబ్లం ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ అట్లే ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఆ తర్వాత మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఏమి కారణాంకాలు ప్రధాన కారణాంకాలను కనుగొనే పద్ధతిలో ఖచ్చితంగా ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ సంబంధించి కాసా గసాబకు సంబంధించి కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ డెసిమల్స్ భిన్నాలు దశాంశ భిన్నాలకు సంబంధించిన వాటిలో కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ నంబర్స్ అంటే ఇక్కడ మనకు టోటల్గా ఏవే వస్తాయి మనకు రేషనల్ నంబర్స్ కావచ్చు ఆ తర్వాత నెగిటివ్ నంబర్స్ ఇంటీజర్స్ కావచ్చు ఆ తర్వాత హోల్ నంబర్స్ కావచ్చు వీటితో పాటు అట్లే న్యాచురల్ నంబర్స్ కూడా కావచ్చు మనకి న్యాచురల్ నంబర్ ఇవ్వలేదు కదా సార్ అని అంటే మనకు హోల్ నంబర్ అంటేనే ఇంక్లూడింగ్ న్యాచురల్ నంబర్స్ అనమాట మనకు పూర్ణాంకాలు అంటే అర్థం ఏమి సాయ సంఖ్యల నుంచే పూర్ణాంకాలు కూడా వస్తాయి మనకు ఓకే కాబట్టి వీటన్నిటికి సంబంధించి కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఉన్నటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట మెయిన్గా మనకు నేర్చుకోవాల్సిన నంబర్స్ అనేటువంటి చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ మనకు వచ్చేసి అంటే ఇవి అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు వీటిలో మనం ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్తో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడిగాడో మనం తెలుసుకున్నాం అనుకోండి నెక్స్ట్ ప్రిపేర్ కావడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ అంటేనే మనకు చాలామందికి కూడా సూత్రాలు బేస్ అవుతాయి అన్ని ఇంటూ డివిజన్స్ ఏవేవో వస్తుంటాయి మాకు చాలా ఇబ్బంది అని చెప్పి నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పేటువంటి ఈ క్లాసు మీరు పూర్తిగా లాస్ట్ వరకు విన్నారనుకోండి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్లో మీకు ఖచ్చితంగా మీకు ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి విధానము ఏ విధంగా అని చెప్పి క్లారిటీగా అర్థమైపోతుంది అనమాట కాబట్టి ఈ వీడియోని మీరు అందరూ కూడా లాస్ట్ వరకు చూడండి గ్యారెంటీగా మ్యాథ్స్ని ఇంత ఈజీగా ప్రిపేర్ కావచ్చా ఇంత ఈజీగా మనము మార్క్స్ గెయిన్ చేసుకోవచ్చేటువంటి ఆలోచన మనకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే మరి ప్రాబ్లం చూద్దాం వీటిలో ఇప్పుడు
సంఖ్య రెండంకెల ప్రధాన సంఖ్యలలో రెండు అంకెలు ప్రధాన సంఖ్యలు అయ్యే సంఖ్యల సంఖ్య ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ టూ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ త్రీ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఫోర్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఫైవ్ మనం ఎప్పుడే కానీ క్వశ్చన్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం అర్థం కాకపోతే రెండు మూడు సార్లు అని చదవాలన్నమాట ఓకే మరి ఏమి ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ మనకంటే రెండంకెల ప్రధాన సంఖ్యలలో అన్నాడు ఓకే టూ డిజిట్ ప్రైమ్ నంబర్స్ రెండంకెల సంఖ్యలు ఎక్కడి నుంచి మొదలైతే మనకు యాక్చువల్గా అయితే పది నుంచి తొంభై తొమ్మిది వరకు ఉంటాయి మనకు మరి అంటే పది నుంచి తొంభై తొమ్మిది వరకు ఉండేటువంటి సంఖ్యల్లో ప్రధాన సంఖ్యలు ఉన్నాయంట ఆ ప్రధాన సంఖ్యల్లో ఆ రెండు అంకెల సంఖ్యలు కూడా ఏం కావాలి మనకు ప్రధాన సంఖ్యలు అయ్యే ఉండాలన్నమాట ఫ్రమ్ టెన్ టు నైంటీ నైన్ నంబర్స్ ఫైండ్ ది ప్రైమ్ నంబర్స్ విచ్ హ్యావింగ్ టూ డిజిట్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రైమ్స్ అనమాట ఇది క్వశ్చన్ మనకు మరి ఏ విధంగా అంటే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే సింగిల్ డిజిట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ రాసుకుంటాను ఏవేవంటే టూ కదా తర్వాత త్రీ రాసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఫైవ్ రాయచ్చు నెక్స్ట్ సెవెన్ రాయచ్చు టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఓకే ఇవి ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇప్పుడు వీటితో మనకి సెకండ్ డిజిట్ కూడా ఏం కావాలి ప్రైమ్ నెంబర్ అయినటువంటి నెంబర్స్ కావాలి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ టూతో పిటింగ్ లింక్ వేస్తా అంటే టూతో ఏమేమి రాయచ్చు మనం అంటే ట్వంటీ త్రీ రాస్తా నెక్స్ట్ అట్లే ట్వంటీ ఫైవ్ రాస్తా నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ రాస్తా ఓకే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత త్రీతో అంటే ఏమైనా రాస్తా థర్టీ టూ రాస్తా నెక్స్ట్ థర్టీ ఫైవ్ రాస్తా నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత థర్టీ సెవెన్ రాసుకుంటా నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఫైవ్తో అంటే ఫిఫ్టీ టూ రాస్తా ఫిఫ్టీ త్రీ రాస్తా ఫిఫ్టీ సెవెన్ రాస్తా నెక్స్ట్ సెవెన్తో అంటే సెవెంటీ టూ రాస్తా నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత సెవెంటీ త్రీ రాస్తా నెక్స్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ రాస్తా మరి ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసామంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీ దేనితో డివిజన్ కాదు ఇది కాబట్టి ఇది ఒక ప్రైమ్ నంబరే నెక్స్ట్ అది ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రైమ్ నెంబరా కాదు నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్రైమ్ నెంబరా కాదు ఎందుకంటే ఇది నైన్తో డివిజన్ అవుతుంది త్రీతో డివిజన్ అవుతుంది కాబట్టి అది ట్వంటీ సెవెన్ కూడా ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు నెక్స్ట్ థర్టీ టూ ప్రైమ్ నెంబరా కాదు థర్టీ ఫైవ్ ప్రైమ్ నెంబరా కాదు ఇది ఎయిత్తో డివిజన్ అవుతుంది ఇది ఫైవ్ డివిజన్ అవుతుంది థర్టీ సెవెన్ ప్రైమ్ నెంబరే ఓకే నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఫిఫ్టీ టూ ఇది ఏమి టూతో డివిజన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా ప్రైమ్ నెంబర్ మనకు కాదనమాట నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఫిఫ్టీ త్రీ ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ దేంతో డివిల్ కాదు కాబట్టి ఓకే నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ కూడా ప్రైమ్ నెంబరు కాదు మనకు ఓకే నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత సెవెంటీ టూ ఇది కూడా ఏమేం ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు మనకు నెక్స్ట్ సెవెంటీ త్రీ ఇది మనకు ప్రైమ్ నెంబరే ఓకే నెక్స్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు ఓకే అంటే టోటల్గా మనకు ఎన్నో వస్తాయి ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే ఫోర్ నంబర్స్ ఏమైనా మనకంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ అని చెప్పొచ్చు అందుకని ఈ సంఖ్యలో ఉండేటువంటి అంకెలు కూడా ఏం మనకు ప్రైమ్ నెంబర్సే టూ త్రీ ఇది ప్రైమ్ నెంబరే త్రీ సెవెన్ ఇది ప్రైమే ఇది ప్రైమే ఇది ప్రైమే ఇది ప్రైమే ఇది ప్రైమే ఇది ప్రైమ్ అనమాట ఈ విధంగా ఉంటూ మనకు టూ డిజిట్స్ అది కూడా ఏం కావాలి మళ్ళా ప్రైమ్ నెంబర్ కావాలి అంటే ట్వంటీ త్రీ టోటల్గా ట్వంటీ త్రీ ఈజ్ ప్రైమ్ నెక్స్ట్ థర్టీ సెవెన్ ఇస్ ఆల్సో ప్రైమ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇస్ ఆల్సో ప్రైమ్ సెవెన్ త్రీ ఆల్సో ప్రైమ్ అనమాట ఓకే కాబట్టి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ నాలుగు ఉన్నాయి అనమాట కాబట్టి ఆప్షన్ ఏమని చెప్పొచ్చు మనం అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకేనా అంటే ఇక్కడ మనకు టోటల్గా క్వశ్చన్ని క్లారిటీగా అర్థం చేసుకున్నామంటే ఆన్సర్ ఇది చేసుకొని వెళ్తాం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏమంటే నేను టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ చెప్పి అని రాసుకున్నా వీటితో మళ్ళీ ఏం చేసిన టూ డిజిట్స్ నంబర్స్ రాసుకుంటూ వచ్చిన ఇవన్నీ ప్రైమే ఇటువంటివన్నీ కూడా ఎట్లా మళ్ళా సింగిల్ సింగిల్ చూసినామంటే ప్రైమే ఉంటాయి కానీ డబల్గా చూసినప్పుడు కూడా ఏం కావాలి మనకు ప్రైమ్ కావాలి అది అబ్జర్వ్ చేసినాం అనుకోండి ఇది వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ మనకు ప్రైమ్ అంటే కాదు ఎందుకంటే ఫైవ్ తో డిజిల్ అవుతుంది అంటే ఇవి ఇవి రావాలంటే మనకు టోటల్గా ఎట్లా అంటే టేబుల్స్ బాగా వచ్చినాయి అనుకోండి ఆ డివిల్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి అనమాట లేకపోతే మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము అనమాట ఓకేనా ఇది ప్రాసెస్ మనకు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు డివిజిబిలిటీ రూల్స్ నుంచి చూద్దాం మనము బాధనీయత సూత్రాల నుంచి చూద్దామండి మరి ఏ విధంగా ఉందంటే చూడండి ఇఫ్ ద నంబర్ నైన్ వన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ స్టార్ టూ ఈజ్ ఎ కంప్లీట్లీ డివిజిబుల్ బై ఎయిట్ దెన్ ద స్మాలెస్ట్ హోల్ నంబర్ ఇన్
మరి బాధనీత సూత్రం ప్రకారంగా ఎనిమిది యొక్క బాధనీత సూత్రం ఏమి మనకంటే చివరి మూడు అంకెలు ఎనిమిదితో భావించబడితే మొత్తం సంఖ్య కూడా ఎనిమిదితో భావించబడుతుంది అనమాట ఇఫ్ లాస్ట్ త్రీ డిజిట్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై ఎయిట్ దెన్ గివెన్ నంబర్ ఈజ్ ఆల్సో డివిజిబుల్ బై ఎయిట్ దట్ ఈస్ ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఆఫ్ ఎయిట్ అనమాట కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ సిక్స్ స్టార్ టూ ఈ స్టార్లో ఒక ఆప్షన్ వేసుకోండి వెళ్దాం మనం అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ వన్ ఉంది కదా సిక్స్ వన్ టూ ఎయిట్ ఏం చేయొచ్చు ఎయిట్ సెవెన్ జా ఫిఫ్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ టూ పోతుంది పోదు అనమాట నెక్స్ట్ ఎయిట్తో సిక్స్ టూ టూ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇది ఓకే ఎయిట్ సెవెన్ జా ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఏమొస్తుంది సిక్స్ టూ ఉంది ఐదే లేదనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ చూద్దాం ఎయిట్ త్రీ టూ ఎయిట్ సెవెన్ జా ఫిఫ్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ నైన్ జా సెవెన్ టూ రిమైండర్ ఈజ్ జీరో సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అంటే ఇక్కడ ఏం పెట్టచ్చు మనము త్రీ వేసినాం అనుకోండి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మనకు మాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎల్సిఎం అండ్ ఎస్సిఎఫ్ సంబంధించి తీసుకుందాము దాంట్లో ఎల్సిఎం అని కానీ ఎస్సిఎఫ్ కానీ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అనమాట కసా గసాబాలో కసాకు సంబంధించింది కానీ లేకపోతే గసాబా సంబంధించింది కానీ ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది మరి చూద్దాం ఆ క్వశ్చన్ ఏమైతే ముందో ద లెంత్ బ్రిత్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ రూమ్ ఆర్ ఎయిటీన్ మీటర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ మీటర్స్ థర్టీ మీటర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ డిటర్మైన్ ది లెంత్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దట్ కెన్ మెజర్ ఆల్ ది డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది రూమ్ ఇన్ ఎగ్జాక్ట్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇన్ మీటర్స్ ఒక గది యొక్క కొలతలు వరుసగా పొడవు పద్దెనిమిది మీటర్లు వెడల్పు ఇరవై నాలుగు మీటర్లు మరియు ఎత్తు ముప్పై మీటర్లు గది యొక్క కొలతలన్నింటినీ ఖచ్చితంగా కొలవగలిగే సాధనం యొక్క గరిష్ట పొడవు అనడం ఏమన్నాడు గరిష్ట పొడవు అని మనం ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా అంటే ఎల్సిఎం అంటే మనకు లీస్ట్ అనే వాడు వస్తుంది అనమాట హెచ్సిఎఫ్ వచ్చేసి ఏమొస్తుందంటే మ్యాక్సిమం అని చెప్పని వస్తుంది అనమాట ఓకే మరి ఇక్కడ మనకు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లో ఏమి ఏది ఇచ్చాడంటే మనకు గరిష్ట అని చెప్పని ఇచ్చాడు అనమాట కనిష్ట గరిష్ట అని చెప్పి రెండు వర్డ్స్ వస్తాయి మనకు కీబర్డ్స్ మనం కనిష్ట అన్నప్పుడు కసాబ్ చేయాలి గరిష్ట అన్నప్పుడు గసాబ్ చేయాలి మనకి ఏది అర్థమవుతుంది ఇక్కడ అంటే గరిష్ట పొడవు అన్నాడు అనమాట ఓకే మరి గరిష్ట పొడవు అన్నప్పుడు ఇక్కడ డిటర్మైన్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ దట్ కెన్ బి మెజర్ ఆల్ ది డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది రూమ్ ఇన్ ఎగ్జాక్ట్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అన్నాడు అంటే నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీన్స్ ఇయర్ మ్యాక్సిమం అని చెప్పని అర్థం అనమాట కాబట్టి మనం ఏం ఫైండ్అవుట్ చేయాలి గసాబా ఫైన్ అవుట్ చేయాలని చెప్పని అర్థం మరి గసాబా గరిష్ట సామాన్య బాధ్యకం ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి మూడు సంఖ్యల్లో గరిష్ట సామాన్య బాధ్యకం అన్నిటికీ కామన్గా ఉన్నటువంటి బాధ్యకం ఎట్లా ఉండాలి గరిష్టంగా ఉండాలన్నమాట అంటే వేరే సంఖ్యలతో బాధించబడుతుంది ఆ సంఖ్యలు ఉన్నటువంటి గరిష్టమైనటువంటి సంఖ్య ఏదని చెప్పని అర్థం మనకి ఏవేవి ఇచ్చాడు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ ఇచ్చాడు థర్టీ ఇచ్చాడు ఎయిటీన్ ఇచ్చాడు ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ ఇచ్చినాడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఎయిటీన్తో ఏం చేస్తానంటే ట్వంటీ ఫోర్ని భాగిస్తాను నేను ఏం వస్తుంది ఎయిటీన్ వన్ జా ఎయిటీన్ నెక్స్ట్ సిక్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ సిక్స్తో ఏం చేయాలి ఈ ఎయిటీన్ని భాగించాలి సిక్స్ త్రీ జా ఎయిటీన్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఎక్కడైతే జీరో వస్తుందో దేంతో భాగిస్తే జీరో వస్తుందో అదేమవుతుంది మనకు గసాబ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇంకా చెక్ చేసుకోండి మనం ఈ సిక్స్తో మళ్ళీ రిమైనింగ్ దాన్ని చెక్ చేయాలి మనం సిక్స్ థర్టీ ఎంత సిక్స్ ఫైవ్ జా థర్టీ కాబట్టి సిక్స్ మీటర్స్ ఇది మెజర్మెంట్ తీసుకున్నామనుకో హైయెస్ట్గా మనము ఏమవుతుంది మనకంటే ఈ మూడింటిని మెజర్ చేయొచ్చు అనమాట యాక్చువల్గా ఈ మూడు కూడా టూ తో డ్యూజులు అవుతాయి నెక్స్ట్ ఇంకో దాంతో కూడా డ్యూజులు కావచ్చు కానీ మ్యాక్సిమంగా మూడింటిని కొలిచే కొలత ఏది అని మనకంటే సిక్స్ మీటర్స్ అని చెప్పని చెప్తాం అదే మనకు గసాబ్ అనమాట ఓకేనా ఏమి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కారణాంకాలకు సంబంధించిన దాన్ని తీసుకున్నాం ఫ్యాక్టర్స్ సంబంధించింది ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ ఇంటూ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ కారణాంకాలు అని చెప్పి కింద ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు అనమాట ఏ విధంగా ఇచ్చాడంటే ఫైవ్ ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఫైవ్ బి ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఫైవ్ బి మైనస్ వన్ ఫైవ్ ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఫైవ్ బి మైనస్ ఏ ఫైవ్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఫైవ్ బి ప్లస్ ఏ అంటే వీటిని చూస్తే ఇక్కడ ఫోర్ నైన్ ఇచ్చాడు కింద అన్నీ కూడా ఫైవ్ వచ్చినాయి ఆప్షన్లో ప్రతి ఆప్షన్లో మనకు ఏముందంటే ఫైవ్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ అన్నీ ఏం చేసానంటే పైన క్వశ్చన్లో ఫోర్ నైన్ ఉన్నాయి కింద ఆప్షన్లో చూస్తే ప్రతి దాంట్లో ఫైవ్ ఉంది మరి ఏ
ఇప్పుడు దీన్ని హెచ్ఎం చేసుకున్నాం అంటే అట్లనే కూడా పెట్టుకున్నాం అంటే ఓకే మనకి ఇప్పుడు ఇది ఏమైంది ఏ స్క్వైర్ మైనస్ బీ స్క్వైర్ అయింది ఏ స్క్వైర్ మైనస్ బీ స్క్వైర్ అంటే అర్థమే మనకు ఏ ప్లస్ బీ ఇంటూ ఏ మైనస్ బీ అని చెప్పని అర్థం కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ మనకి ఇది ఏ ఇది బీ అనమాట ఏ స్క్వైర్ మైనస్ బీ స్క్వైర్ అని ఏం రాయాలి ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బీ రాయాలి ఏ ప్లస్ బీ రాయాలంటే టూ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బీ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఏ మైనస్ బీ ఓకే ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ ఇంటూ ఏ మైనస్ బీ అన్నాడు ఈ మొత్తం ఏ మనకు అంటే ఏమి టూ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బీ నెక్స్ట్ మైనస్ హాఫ్ త్రీ ఇంటూ ఏ మైనస్ బీ ఓకేనా ఏమి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే టూ ఏ ప్లస్ టూ బీ తర్వాత త్రీ ఏ మైనస్ త్రీ బీ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ టూ ఏ ప్లస్ టూ బీ మైనస్ త్రీ ఏ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ వస్తుంది ప్లస్ త్రీ బీ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు చూడండి టూ ఏ త్రీ ఏ ఎంత ఫైవ్ ఏ నెక్స్ట్ టూ బీ మైనస్ త్రీ బీ అంటే ఏం వస్తుంది మూడులో నుంచి రెండు పోతే ఎంత ఒకటి అనమాట ఏది ఉంది పెద్దదాన్ని గుర్తు మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఏం చేస్తాం మైనస్ బీ అని చెప్పని వేస్తాం ఇక్కడ ఏం లేదు కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన పనిలే మనము ప్లస్ మైనస్లు ఉంటే ఏం చేయాలి మనం అంటే మైనస్ చేయాలి పెద్ద సంఖ్యలు చిన్న సంఖ్యను తీసేయాలి పెద్దదాన్ని గుర్తే వేయాలి అదే చేసినాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ టూ ఏ మైనస్ త్రీ ఏ ఉంది కాబట్టి ఏం చేస్తాం మూడులో రెండు పోతే ఏమి ఒకటి గుర్తు ఏం చేయాలి మైనస్ వేయాలి మనం కాబట్టి ఏం చేస్తాం మైనస్ ఏ అని చెప్పి రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత టూ బీ ప్లస్ ప్లస్ త్రీ బీ ఎంత ఫైవ్ బీ కాబట్టి ఆప్షన్ ఏం చెప్పచ్చు మనము ఫైవ్ ఏ మైనస్ బీ ఇంటూ ఫైవ్ బీ మైనస్ ఏ ఏదంటే థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన దాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ స్క్వైర్ రాసుకోవడానికి ఆస్కార్ ఉంది కాబట్టి ఏ ఫామ్ రాసుకోవాలి మనము ఏ స్క్వైర్ మైనస్ బీ స్క్వైర్ ఫామ్లో రాసుకున్నాం అనుకోండి ఇది వచ్చేస్తాం అనమాట ఓకే అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ కారణాంకాలు వాటిని నేర్చుకోవాలంటే మనకి సూత్రాలు అన్నీ కూడా వచ్చినాలి మనకు ఏ ప్లస్ బీ హోల్ స్క్వైర్ ఏ మైనస్ బీ హోల్ స్క్వైర్ ఏ క్యూడ్ మైనస్ బీ క్యూడ్ ఏ క్యూ ప్లస్ బీ క్యూడ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నిటిని కూడా నేర్చుకున్నామంటే ఇవి ఈజీ వచ్చేస్తాయి అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి వర్గ మూలాలు ఘన మూలాలు స్క్వైర్ రూట్స్ క్యూబ్ రూట్స్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఒకటి తీసుకుందాము మరి చూడండి టూ నంబర్స్ ఆర్ ద రేషియో ఆఫ్ రూట్ థర్టీన్ ఇస్ టు రూట్ టూ వన్ నైన్ సెవెన్ అండ్ దేర్ సమ్ ఈజ్ ఫోర్ సిక్స్టీ టూ దెన్ ద నంబర్స్ ఆర్ రెండు సంఖ్యలు నిష్పెట్టి రూట్ పదమూడు ఇస్ టు రూట్ రెండు వేల నూట తొంభై ఏడు మరియు వాటి మొత్తం నాలుగు వందల అరవై రెండు అయిన ఆ సంఖ్యలు ఫస్ట్ ఆప్షన్ థర్టీ త్రీ కమా ఫోర్ ట్వంటీ నైన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ సిక్స్టీ టూ కమా ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ సిక్స్టీ సిక్స్ కమా త్రీ నైంటీ సిక్స్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ థర్టీ సిక్స్ కమా ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ అన్నాడు ఇక్కడ ఏం ఇష్టం మనకంటే రెండు సంఖ్యల యొక్క నిష్పత్తి ఇచ్చాడు ఏ విధంగా ఇచ్చాడు నిష్పత్తి అంటే వాటిని ఏ ఇష్టం బి అనుకుందాము రూట్ థర్టీన్ ఇస్టు రూట్ టూ వన్ నైన్ సెవెన్ అని చెప్పని ఇచ్చాడు మరి ఇక్కడ మనకు రూట్ థర్టీన్ ఇస్టు రూట్ టూ వన్ నైన్ సెవెన్ అంటే రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి రావు అవి మరి రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి రాకున్నప్పుడు మనం ఎట్లా చేసుకోవాలి అని అంటే మనకు ఒక ఫామ్లో ఉందనమాట ఏ విధంగా అంటే రూట్ ఏ ఇస్టు రూట్ బి ఈజుకల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఏ ఇస్టు బి అనమాట రూట్ ఏ ఇస్టు రూట్ బి ఈజుకల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఏ ఇస్టు బి ఈ ఫామ్లో వస్తేనే ఈ ప్రాబ్లం చేయగలుగుతాం లేకపోతే అస్సలుకి రాదు మనకి ఇంకా మరి ఏం రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను అంటే రూట్ ఆఫ్ థర్టీన్ ఇస్టు టూ వన్ నైన్ సెవెన్ అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు ఓకే మరి ఇప్పుడు ఏమి థర్టీన్ ఇస్టు టూ వన్ నైన్ సెవెన్ అంటే ఏం చేయొచ్చు మనం ఇది డివిజిబుల్ కదా ఇది క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాం థర్టీన్ వంజా థర్టీన్ వంజా థర్టీన్ థర్టీన్ అంటే ఎంత ఉంటుంది ఎయిట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ థర్టీన్ సిక్స్ జా సెవెంటీ ఎయిట్ అంటే సెవెంటీ ఎయిట్ అన్నప్పుడు మనకు వన్ వన్ ఉంటుంది అంటే వన్ వన్ సెవెన్ అనమాట అంటే థర్టీన్ నైన్ జా వన్ వన్ సెవెన్ అంటే ఏం వచ్చింది రూట్ ఆఫ్ వన్ ఇస్ టు వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇప్పుడు మనము ఈ రూట్ వన్ అంటే ఎంత వస్తుంది వన్ అని వస్తుంది రూట్ వన్ సిక్స్టీ నైన్కి ఎంత వస్తుంది మనకు థర్టీన్ వస్తుంది అంతే కదా థర్టీన్ స్క్వైర్ ఎంత మనకు వన్ సిక్స్టీ నైన్ నెక్స్ట్ వన్ స్క్వైర్కి రూట్ ఏమి వస్తుంది వన్ వస్తుంది మనకు కాబట్టి ఇక్కడ వన్ ఇస్ అని చెప్పి అంటే ఏ ఇస్ బీ కూడా ఏమని అర్థం మనం వన్ ఇస్ అని చెప్పి అర్థం అంటే క్వశ్చన్ ఏదైనా ఇచ్చాడు అండి ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ ఎట్లా అడిగేవాడంటే రెండు సంఖ్యలు ఇష్టపడితే వన్ ఇస్ టు థర్టీన్ అయితే ఆ సంఖ్యలు అని చెప్పి అడిగేవాడు
ఇది ఒక భాగం ఉంది పదమూడు భాగాలు ఉంది మొత్తం కలిపితే పద్నాలుగు భాగాలు ఉంది పద్నాలుగు భాగాలకి ఏది సమానం అనకంటే నాలుగు వందల అరవై రెండు అని చెప్పని సమానం అని చెప్పని అర్థం మరి ఒక భాగానికి ఎంత అని చెప్పి నేను అనుకుంటాను ఓకే ఇది కంపారిజన్ మెదడు మనకు ఇదని కంపేర్ చేసుకున్నాను కిందిది బై పైది వేసుకోవాలి పది దాంట్లో ఎట్లనే కిందిది బై పైదే వేసుకోవాలి మీరు మెచ్చ బై స్మాల్ స్మాల్ బై మచ్చ ఎక్కువ బై తక్కువ తక్కువ బై ఎక్కువ ఏం అవసరం లేదు కిందిది బై పైది వేసుకున్నా అంతే అంటే వన్ బై ఫోర్టీన్ ఏ ఈజ్వల్ టు వన్ బై ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీ టూ ఫోర్టీన్ వన్ జా ఫోర్టీన్ త్రీ జా ఫార్టీ టూ మళ్ళీ ఫోర్ ఉంటుంది ఫోర్టీన్ త్రీ జా ఫార్టీ టూ అంటే ఎంత వచ్చింది థర్టీ త్రీ వచ్చింది ఏ వచ్చింది థర్టీ త్రీ వచ్చిందంటే బీ ఏం చేయొచ్చు మనం ఫోర్ సిక్స్టీ టూలో నుంచి థర్టీ త్రీ చేసినామంటే ట్వెల్వ్లో త్రీ పోతే నైన్ ఫైవ్ ఉంటుంది ఫైవ్లో టూ పోతే ఫైవ్లో త్రీ పోతే టూ తర్వాత ఫోర్ ఉంది ఫోర్ ట్వంటీ నైన్ అనమాట మరి ఎన్నో ఆప్షన్ మనకు ఇక్కడ అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట థర్టీ త్రీ కమా ఫోర్ ట్వంటీ నైన్ ఇప్పుడు బాగా క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏ టాపిక్ నుంచి వచ్చినది అంటే మనకి ఇక్కడ స్క్వైర్ రూట్స్ క్యూబ్ రూట్స్ అనుకోవచ్చు మనకు స్క్వైర్ రూట్స్ సంబంధించి ఒక తీసుకున్నాను నేను మరి ఏ విధంగా ఇచ్చానంటే దీంట్లో లింక్ మనకు ఇవన్నీ కూడా మనకు రూట్స్ సంబంధించినట్టు ఫార్ములాస్ అనమాట వాటన్నిటిని నేర్చుకున్నామంటేనే ఇది వచ్చేస్తాం అనమాట లేకపోతే వచ్చేసేటువంటి అవకాశము ఉండదు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లము ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకుందామండి భిన్నాలజీ తీసుకుందాం మనము ఫైవ్ బై సిక్స్త్ ఆఫ్ ఏ సర్టైన్ అమౌంట్ ఎక్సీడ్స్ ఫోర్ బై సెవెంత్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ బై లెవెన్ రూపీస్ దెన్ ద అమౌంట్ ఇన్ రూపీస్ ఈజ్ కొంత సొమ్ములో ఐదు బై ఆరో వంతు మరియు అదే సొమ్ములో నాలుగు బై ఏడో వంతు కన్నా పదకొండు రూపాయలు ఎక్కువ అయిన ఆ సొమ్ము రూపాయలలో అన్నాడు ఇక్కడ కీ పాయింట్ ఏమంటే అంటే నేను చేసే విధానం ఏమంటే మనకి ఎక్కడే కానీ ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో వచ్చేసి ఎక్కువ తక్కువ లేకపోతే పెద్దవాడు చిన్నవాడు అని చెప్పని పదాలు వచ్చినాయి అనుకోండి ఏమని అర్థం అంటే మనకు భేదము అని చెప్పని అర్థం అనమాట మచ్ స్మాలు గ్రేటర్ అట్లా ఎల్డర్ ఓ యంగర్ ఓల్డర్ అని చెప్పి ఈ వర్డ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి యంగర్ దాన్ ఓల్డర్ దాని అని చెప్పని వర్డ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి ఏమని అర్థం అనుకంటే డిఫరెన్స్ అని చెప్పని అర్థం ఇక్కడ ఏమి ఇష్టమంటే ఎక్కువ అనే పదం వచ్చింది ఇక్కడ ఏమని అర్థం మనకు కొంత సొమ్ములో ఐదు బై ఆరో వంతు మరియు అదే సొమ్ములో నాలుగు బై ఏడో వంతు కన్నా పదకొండు రూపాయలు ఎక్కువ అన్నది అంటే ఆ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత అని అర్థం మనకు లెవెన్ రూపీస్ అని చెప్పని అర్థం నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ బై సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ బై సెవెన్ చేస్తా ఎంత వస్తుంది ఎల్సీఎం ఎంత ఫార్టీ టూ మనకు తర్వాత సెవెన్ ఫైవ్ జా థర్టీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫోర్ ఎంత వచ్చింది లెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే లెవెన్ బై ఫార్టీ టూ ఈ భిన్నం యొక్క మీనింగ్ ఏం మనకంటే అంటే టోటల్గా ఫార్టీ టూ ఉందని చెప్పని అర్థం దాంట్లో పదకొండు భాగాలు ఉన్నాయని చెప్పి అర్థం అంటే ట్వం మొత్తం ప నలభై రెండు భాగాలు అయితే దానికిగాను పదకొండు భాగాలు ఉన్నాయని చెప్పని అర్థం ఈ పదకొండు భాగాలకి ఎంత సమానం అని చెప్పని అర్థం మనకు లెవెన్ రూపీస్ అని చెప్పని అర్థం మనకు ఓకేనా మరి వాడు ఏమన్నాడు మొత్తం ఎంత అన్నాడు మొత్తం అంటే అర్థం ఏమన్నా అప్పుడు ఫార్టీ టూ అని ఈ ఫార్టీ టూకి ఎంత చెప్పి అర్థం సేమ్ ఇక ఫార్టీ టూ బై లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఏమవుతుంది క్యాన్సల్ అయితే ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ టూ రూపీస్ వస్తుంది ఇది మీనింగ్ ఇది కూడా అవసరం లేదు డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు లెవెన్ వచ్చింది అక్కడ లెవెన్ ఉంది ఫార్టీ టూకి ఏమొస్తుంది ఫార్టీ టూ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే మీకు ఇంకా క్లారిటీగా కావాలంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ ఫ్రాక్షన్స్ సంబంధించిన చాప్టర్ చేస్తాను దాంట్లో బాగా చూసుకోవచ్చు మీరు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లము నంబర్స్కి సంబంధించి తీసుకుందాం అంటే నంబర్స్ అంటే మొత్తం న్యాచురల్ నంబర్స్ హోల్ నంబర్స్ ఇంటీరియర్స్ రేషన్ నంబర్స్ వీటన్నీ సంబంధించిన అంటే సాయ సంఖ్యలు పూర్ణాంకాలు పూర్ణ సంఖ్యలు కర్ణీ సంఖ్యలు అకర్ణీ సంఖ్యలు వీటన్నీ సంబంధించింది అంటే కర్ణీ సంఖ్యలు లేవనుకో వీటన్నీ సంబంధించింది తీసుకుందాం ఏదంటే ద రేషనల్ నంబర్ ట్వెల్వ్ బై ఫైవ్ లైస్ బిట్వీన్ పన్నెండు బై ఐదు అని అకర్ణీయ సంఖ్య వీటి మధ్య ఉండును ఆప్షన్స్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రూట్ టూ అండ్ రూట్ త్రీ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ రూట్ త్రీ అండ్ రూట్ ఫైవ్ థర్డ్ ఆప్షన్ రూట్ ఫైవ్ అండ్ రూట్ సెవెన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ రూట్ సెవెన్ అండ్ రూట్ లెవెన్ అన్నాడు మరి ఏ విధంగా చేయవచ్చు మనం అంటే ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ బై ఫైవ్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి ట్వెల్వ్ బై ఫైవ్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం ఫైవ్తో ట్వెల్వ్ని డివిజిబుల్ చేసినామంటే మనకు ఫైవ్తో ట్వెల్వ్ని డివిజిబుల్ చేసినామంటే ఫైవ్ టూ జా టెన్ టూ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఎంత వాల్యూ ఇది టూ పాయింట్ ఫోర్ అనమాట ఈ టూ
ఫస్ట్ ఫైవ్ తీసుకోవాలి ఈ ఫైవ్ని ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ డాట్ పెట్టుకోమంట అంటే దీన్ని డాట్ మెదడు అని చెప్పి చెప్తారు అనమాట లేకపోతే డివిజన్ మెదడు అని చెప్తారు అనమాట ఓకే ఈ డాట్ పెట్టుకొని సేమ్ నంబర్స్లో డివిజిల్ చేయాలన్నమాట ఏమవుతుంది టూ టూ జా ఫోర్ అనమాట ఓకే ఫైవ్లో ఫోర్ పోతే వన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే కన్యూ కోసం అని చెప్పని పాయింట్ పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టామంటే ఇక్కడ కూడా పాయింట్ పెట్టాలి నెక్స్ట్ మళ్ళీ డాట్ ఎక్కడ పెడతామంటే ఆఫ్టర్ వన్ డీట్ అనమాట ఇక్కడ ఓకే వన్ డీట్ వన్ డీట్కి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది పాయింట్కి అనమాట నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే ఈ టూ డీట్స్ని ఇక్కడ రాసుకోవాలన్నమాట ఈ టూ జీరోస్ అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేస్తామంటే టూతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం అనమాట అంటే ఏమవుతుంది అప్పుడు ఫోర్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ పక్కన ఏ వాల్యూ వేస్తాం ఇక్కడ కూడా అదే వాల్యూ వేయాలి ఆ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏం రావాలి వంద రావాలి లేకపోతే దానికంటే తక్కువ రావాలి మరి ఏం తీసుకోవచ్చు అనమాంటే టూ తీసుకోవాలన్నమాట మరి మల్టిప్లికేషన్ ఏదో ఉంటుందో బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫార్టీ టూ ఇంటూ టూ అని తీసుకోవాలి ఈ మొత్తం తీసుకోరాదు ఫార్టీ టూ ఇంటూ ఓన్లీ టూ అనమాట ఏమొస్తున్నప్పుడు ఫోరు ఎయిట్ ఎంత ఎయిటీ ఫోర్ మనకి జాలింగా రూట్ ఫైవ్ ఈజ్ టూ పాయింట్ టూ అనుకుందాం నెక్స్ట్ రూట్ సెవెన్ వాల్యూ కూడా మనకు తెలీదు మరి రూట్ సెవెన్ వాల్యూని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే సెవెన్ డాట్ వేసుకొని సేమ్ నంబర్స్ టూ టూ జా ఫోర్ అనమాట త్రీ తీసుకున్నాం అంటే త్రీ తీసి నైన్ వస్తుంది అంటే దీనికంటే ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి టూ టూ జా ఫోర్ అని తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ త్రీ ఇక్కడ డాట్ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ డాట్ పెట్టాలి నెక్స్ట్ టూ జీరోస్ ఒక డాట్ మళ్ళీ ఏం చేస్తా ఈ టూ జీరోస్ ఇక్కడ రాసుకుంటా నెక్స్ట్ దీని ఏం చేయాలి ఖచ్చితంగా టూతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఫోర్ వస్తుంది మరి త్రీ అనేటికి ఈక్వల్ కానీ దీనికంటే తక్కువ కానీ ఉండేటువంటి వాల్యూ తీసుకోవాలి మరి ఏది తీసుకోవచ్చు అంటే సిక్స్ తీసుకున్నాం అంటే సరిపోతుంది అనమాట సిక్స్ సిక్స్ జా థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ అనమాట అంటే నియర్లీ రూట్ సెవెన్ వాల్యూ ఈజ్ టూ పాయింట్ సిక్స్ అనమాట మనకు థర్డ్ ఆప్షన్ ఏమన్నాడు రూట్ ఫైవ్ అండ్ రూట్ సెవెన్ అన్నాడు మనకి ఈ మధ్యలో ఉండే వాల్యూ ఇది టూ పాయింట్ ఫోర్ అనమాట మరి ఇలాంటి మధ్యలో ఖచ్చితంగా ఏమిటుంది టూ పాయింట్ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకే ఇటువంటి లెక్కలు మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండవు అనమాట ఇవి జనరల్గా ఉండేటువంటి లెక్కలు అనమాట మనకి రూట్ టూ రూట్ త్రీ రూట్ ఫైవ్ రూట్ సెవెన్ అంటే మనకి స్క్వైర్ రూట్ కూడా ఇక్కడ లింక్ అయ్యిందనమాట స్క్వైర్ రూట్ ఫైవ్ అవుట్ చేసేది ఉంది తర్వాత ఆ నంబర్స్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఇది అనమాట ఈ విధంగా మనము ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి విధానం అనమాట ఎందుకంటే ఒక టాపిక్ తీసుకున్నాం అనుకో అదే టాపిక్ పైన ప్రాబ్లం ఫామ్ చేయడం అనమాట ఒక రెండు మూడు టాపిక్ని లింకప్ చేసుకుంటూ ప్రాబ్లమ్ని ఫామ్ చేస్తాం అనమాట కాబట్టి మనం కూడా ఎట్లా ప్రిపేర్ అయ్యాలంటే మొత్తం ఆల్ సిలబస్ని ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత అన్నిటిని మిక్స్డ్గా ప్రాబ్లమ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేసినాం అనుకోండి మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎగ్జామ్ని రీచ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం చూద్దాము లాభ నష్టాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లము రాధిక డీల్స్ విత్ సెకండ్ హ్యాండ్ గోడ్స్ షి బాట్ ఏ సెకండ్ హ్యాండ్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఫర్ ఎయిట్ థౌజండ్ రూపీస్ సి స్పెంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆన్ ఇట్స్ రిపేర్ సి సేల్స్ ది రిఫ్రిజిరేషన్ ఫర్ నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫైన్ ది ప్రాఫిట్స్ ఆర్ లాస్ పర్సెంట్ రాధిక పాత వస్తువులను కొని అమ్మే వ్యాపారం చేయను ఆమె ఒక పాత రిఫ్రిజిరేటర్ను ఎనిమిది వేల రూపాయలకు కొని ఐదు వందల రూపాయలకు రవాణాకు ఐదు వందల రూపాయల మరమ్మతులకు ఖర్చు చేశాను దానిని ఆమె తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలకు అమ్మిన లాభ శాతము లేదా నష్ట శాతము కనుగొనండి మరి ఏదైనా ఇచ్చిన ప్రాబ్లం అంటే డైరెక్ట్గా పర్సెంటేజ్ లాస్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ అడగలేదు మనకు ఫస్ట్ వస్తువుని కొనింది రాధిక కొన్న తర్వాత ఏం చేసింది ట్రాన్స్పోర్ట్కి ఖర్చు పెట్టింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేసింది రిపేర్ ఖర్చు పెట్టింది అంటే అప్పుడు మనం కొన్న వేళ ఏం చేస్తాము ఆ మూడిని ప్లస్ చేస్తాం మనం కాబట్టి కాబట్టి ఏం చేస్తానంటే సిపి అంటే ఏమన్నా వస్తానంటే ఫస్ట్ ఆమె కొనేది ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఆ తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్కి అయింది ఐదు వందల రూపాయలు నెక్స్ట్ రిపేర్కి అయింది ఐదు వందల రూపాయలు అంటే మొత్తం ఎంత కొనింది ఆమె నైన్ థౌజండ్ రూపీస్ కొనింది అంటే తొమ్మిది వేల రూపాయలకు కొని ఎంత కమ్మింది ఆమె తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలకు అమ్మింది అమ్మితే మరి లాభం వస్తుందా నష్టం వస్తుందా జనాలు చెప్దాం మనము ఏమొస్తుంది లాభం వచ్చింది ఎంత లాభం వచ్చింది తొమ్మిది వందల లాభం వచ్చింది ఆ తొమ్మిది వందలు ఈ తొమ్మిది వేలలో ఎంత శాతం అని చెప్పని అర్థం అనమాట సింపుల్ చెప్పచ్చు తొమ్మిది వందలు
నూట పది శాతానికి అమ్మాడు అంతే అర్థమే మనకు లాభం వచ్చిన చెప్పి అర్థం ఆ లాభం ఎంత అర్థం అర్థం అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ టెన్ ఓన్లీ చేంజ్ చేయాలి అని అడిగి ఇస్తాయి ఎంత వస్తుంది అప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ అనమాట సో టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అనమాట ఓకేనా ఇది వితౌట్ ఫామ్లే మెథడ్ అనమాట మీకు ఇంకా క్లారిటీగా లాభ నష్టాల గురించి కావాలి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను నేను ఒకసారి వేస్ లేకి వెళ్ళి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అని చెప్పి చూసారనుకోండి వితౌట్ ఫార్ములే అంటే సూత్రాలు అసలు ఏమి యూజ్ చేయకుండా మొత్తం చాప్టర్ అంతా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం అనమాట ఎందుకంటే మనకు ఎస్పి ఇచ్చి పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చి సిపి కనుక్కోమనంటే ఒక ఫామ్లో ఉంటుంది సిపి ఇచ్చి పర్సంటేజ్ లాస్ ఇచ్చి ఎస్పి కనుక్కోమంటే ఇంకో ఫామ్లో ఉంటుంది ఇటువంటి ఫామ్లాని ఏవి కూడా యూజ్ చేయకుండా నేను ఒక వీడియో చేశాను మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ వీడియోని క్లారిటీ చూడండి ఓకే ఇది మనకు నంబర్స్ అనే చాప్టర్కి సంబంధించిన టాపిక్స్ ఆ టాపిక్స్ ఏ ఏ క్లాసులో ఉంటాయని చెప్పని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాము అదేవిధంగా ఏ ఏ టాపిక్స్ మనకి ఇంపార్టెంటో అని చెప్పి కూడా చెప్పుకున్నాం ఆ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్లో ఏం చేశాను నేను ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం అనమాట అంటే ఇది మనకి మ్యాథ్స్ను ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి విధానం అనమాట ఇక్కడ మనకు వెంటనే ఈ నంబర్స్ అన్నట్టునే ఎన్ని టాపిక్స్ కనిపించాయి మనకు పద్దెనిమిది టాపిక్ కనిపిస్తాయి ఎయిటీన్ టాపిక్స్ ఇంత ఎయిటీన్ టాపిక్స్ అంటే ఎట్లా నేర్చుకోవాలి మేము అని చెప్పి అనుకుంటారు కానీ దీంట్లో దాదాపుగా అన్నీ కూడా చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఫండమెంటల్ బేస్ కోసమనే ఇచ్చిటాడు ఏమి మిగతావే మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఉంటాయి అనమాట అంటే పెద్దగా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ టాపిక్స్లో మాత్రమే మనకు అంటే టోటల్గా ఇక్కడ ఈ ఇదొక టాపిక్ మనకు ఈ రెండు కలిపి ఒక టాపిక్ ఇక్కడ రెండు టాపిక్లు అయినా మనకు నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఈ ఎల్సీఎం సంబంధించి సారీ ఎల్సీఎం సంబంధించింది ఒక టాపిక్ మూడు టాపిక్లు అయినాయి నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ట్రైన్ నెంబర్ సంబంధించింది ఒక టాపిక్ నాలుగు టాపిక్లు అయినాయి నెక్స్ట్ ఫ్రాక్చర్ సంబంధించింది ఒకటి ఐదు టాపిక్లు అయినాయి నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఈ నంబర్ సంబంధించింది ఒక టాపిక్ ఆరు అయినాయి ఈ రెండు కలిపి ఒక టాపిక్ కింద లెక్క స్క్వైర్స్ క్యూబ్స్ స్క్వైర్ రూట్స్ క్యూబ్ రూట్స్ ఇవైనాయి నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఎనిమిది అయినాయి అంటే టోటల్గా మనకు ఎయిట్ టాపిక్స్ అది ఇంట్లో ఉన్నాయి టోటల్గా మనకి ఎన్ని కనిపిస్తాయి ఎయిటీన్ టాపిక్ కనిపిస్తాయి ఈ ఎయిటీన్ టాపిక్స్లో ఖచ్చితంగా వచ్చేటివి అంతే అనమాట మనకు కాబట్టి మీరు మ్యాథ్స్ నేర్చుకునే సింపుల్ విధానాన్ని అర్థం చేసుకున్నారనుకోండి చాలా ఈజీగా నేర్చుకుని వెళ్ళొచ్చు అనమాట గుడ్డిగా ఏవేవో బుక్స్ తీసుకొని ఏవేవో ముందు వేసుకొని మెటీరియల్ అవి ఇవి అని చెప్పని మొత్తం చదువుకుంటూ కూర్చున్నాం అనుకోండి ఇష్టానుసారంగా గుడ్డి అది చేన్లో మేసినట్లే ఉంటుంది మనకు పరిస్థితి కాబట్టి మ్యాథ్స్ నేర్చుకునే విధానము ఇది అనమాట ఓకే అంటే ఈ వీడియోలో మనం ఓన్లీ నంబర్స్ సంబంధించిన చాప్టర్ గురించి ఏ ఏ టాపిక్స్ ఉంటాయి వాటిలో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తాయని చెప్పని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏది క్షేత్రమితి మెంజినేషన్కి సంబంధించిన చాప్టర్లో ఎన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి మరి ఏ ఏ టాపిక్స్లో ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాము ఓకే మరి మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ శ్రీకృష్ణ వేయండి అండ్ ఆల్సో షేర్ ది మై వీడియోస్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్విచర్స్ అండ్ ఆల్సో యువర్ రిలేటివ్స్ అంతేకాక డైలీ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ వరకు మా సంస్థ తరఫున శ్రీ కృష్ణమేణి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అనేటువంటి టెలిగ్రామ్ లింక్ను ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో అప్లోడ్ చేయగలము మీరు అందరు కూడా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ వరకు ఆ లింక్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేస్తారని చెప్పని ఆశిస్తూ దిస్ ఈజ్ ఉపర్ శ్రీనివాసులు థ్యాంక్ యూ